Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber elektrikli çakmak yapacağız. Şöyle bir malzemeleri e, saymakla başlayayım. Bir adet tahtaya ihtiyacımız var. Pilimizden biraz daha az bir şey uzun. E, şöyle bir tane pile ihtiyacımız var. Ben bunu e, laptop bataryalarından söktüm. 3.7 volt. Amperi yüksek olduğu için iş görüyor. E, bir adet push butona ihtiyacımız var. Şöyle ben bunları lehimledim kabloyla uçlarını. Diğer ucuna da kablo lehimledim. E, i̇ki tane somunlu vida. Ve altı tane de somuna ihtiyacımız var. E, bunları tutturabilmek için izole bant. Bir de çift taraflı bant kullandım ben. Ve en önemli parçamız da şöyle arkadaşlar 4 cm 5 cm boyunda rezistans teline ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim. Şimdi öncelikle şu rezistans telini bir bükelim arkadaşlar. Şöyle az bir şey pay bırakalım. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle iki. Şu da üç arkadaşlar. Üç sarım. Hatta bir tane daha sarım. Dört olsun. Dört sarım yeterli olacaktır. Üç dört sarım. Bunu çıkartalım. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar çift taraflı ben, bantı ben çıkarttım. Şöyle üstünde kırmızı bir şey var. Şöyle göstereyim. Bunu kavlatın. E, tahtamıza yapıştıralım. E, bu bantlar güçlüdür. E, eminim iyi tutacaktır. E, şöyle vidalarımızı önceden bir geçirelim. Şöyle pilimizi şöyle iyice ileriye vidaların hizasına gelecek kadar yani bir ittim. Kablomu biraz kısa yapmışım o yüzden öyle. E, i̇zole bantla da bir tane atalım şöyle arkadaşlar. Bu e, çift taraflı bant tutar ama e, gene de biz işimizi sağlam alalım. Ne olur ne olmaz diye. E, en, bu işlem bitti. Şimdi şöyle somunlarımızı alalım. İlk somunları en alta kadar indirelim. Ama tam sıkmayalım. Çünkü bu altlarına e, vidalar lehim tutmadığı için bunlara şey yapacağız. Eee sıkıştıracağız. Somunla sıkıştıracağız. İletimi sağlıyorlar ama şey yapmıyorlar. E, lehim tutmuyor. Ya da tutuyorsa da yüksek ısılara çıkması gerekiyor. Ben denedim. E, tutmuyor. Şimdi şu diğer videolarda biraz aşağı şey vidalarımızı da aşağı indirelim. Şöyle e, vidayı düşürdük. Şöyle iyice bunu da biraz aşağıya indirelim. Bu da tamam. Üstlerini Sıkmadan şöyle aralarında hafif boşluk kalacak şekilde bırakalım vidalarımızı. Bu da tamam. Şimdi şu kadar şu az bir boyutta bir çift taraflı banta daha ihtiyacımız var. Bunu da şöyle kavlatalım. İyice şöyle ah, tamam. Bunu da şuraya yapıştıralım. E, şeylerimize yakın. Adını getirin. E, bir şeylerin somunlarımıza yakın. Şöyle bunu iyice vidamıza yakın bir şekilde yapıştırdık bu tonumu. Şöyle gösterdim. Şimdi şu somunumuzun altına şuradaki demir somunumuzun altına edeceğiz. Buraya sıkıştıracağız. Bu da iletimimizi sağlayacak. Şöyle gösterdim. Bunu iyice itebilirsek. Şöyle itelim. Somunumuzu sıkalım. Tabi itebilirsek yapabilirsek tamamdır zor ya olmadı yine de şöyle tekrar açalım bunu diğer tarafa şöyle attıralım ki tamamdır Şimdi arkadaşlar diğer e, çıkarttığımız kabloyu da diğer somunumuzun altına sıkıştıracağız. Şöyle. Şu şekilde. Bunu da şöyle ucunu bir düzleyelim. Şöyle bükelim. Altına iyice itelim. Biraz burası zor oluyor arkadaşlar. Çünkü kablo geri çıkıyor. İnşallah bunu tek seferde yapabiliriz. Şöyle. 
Bu arada arkadaşlar e, kamera yanda mı iyi yoksa dik olarak mı iyi bunu yorumda belirtirseniz sevinirim. E, ben de kamerayı ona göre yerleştireyim. E, görüntü açısının kalitesinin ne türlü kaliteli oluyorsa aşağıda belirtin. E, ona göre yapalım. Şöyle tamam arkadaşlar. Şöyle sonumuzda şunları da iyice sıkalım. Şöyle güzelce sıkalım ki oynamasınlar. Tamamdır. Butonumuz da tamam. Her şey tamam. Şimdi şu büyüklüğümüz rezistans telini şöyle iki yana büküyoruz. İyice. Burayı da büküyoruz. Şimdi bunları bizim somunlarımızın arasına sıkıştıralım. Şöyle iyice sıkalım arkadaşlar. Güzelce. Heh. Diğerini de sıkalım. Açalım. Kısa videomuz çok kısa oldu. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yaptık. Bizi burada en çok şu şeyi uğraştırdı. Somunu sıkması uğraştırdı alt tarafı. Şöyle burayı da sıktık. Şimdi arkadaşlar butonumuza basalım. Gördüğünüz gibi hemen rezistans telimiz ısınıyor. Şöyle gösterdim. Şimdi bir kağıt yakmayı deneyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt yaktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt yakıyor. Ee, bayağı da ısınıyor arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir şunu bir yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi hemen eritiyor. Ee, bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu ne işe yarayacak derseniz de arkadaşlar kamplarda falan kullanabilirsiniz. Ee, diğer çakma yakmasından daha kolay. Ee, buton da bu kadar yakına koymamın sebebi arkadaşlar. Şimdi çantada insan taşırken e, burada olsa belki bir sıkışma ihtimali o şey üstüne bir şey gelip basma ihtimali oluyor. Burada o ihtimal biraz daha az oluyor. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı. Ve videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu da paylaşarak arkadaşlar kanalıma destek olabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Hoşçakalın. İyi seyirler.